고마우신 구독자 여러분들 클릭해 주셔서 정말 감사합니다 오늘은 제가 이 남들보다 약 15% 더 건강하고 오래 사는 사람들의 공통점이 발견됐다는 연구 결과를 말씀드리려고 하는데요 사실 어떻게 하면 좀더 건강하고 오래 살수 있을 것인가 많은 분들이 궁금해 하십니다 그런데 여러 가지 특징 중에서 한 가지 공통적 특징이 발견됐다는 것입니다 그것은 바로 무엇일까요? 바로 낙관적인 성격이라는 겁니다 그래서 오늘 제가 관련 연구 사례, 소개와 함께 또이 검증되어 있는 낙관성 훈련법 우리가 좀 성격을 좀 낙관적으로 바꾸려면 어떻게 해야 되는지 거기에 대한 방법까지 말씀을 드려보도록 하겠습니다 궁금하시면 끝까지 봐주시고요 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 해주시면 정말로 감사하겠습니다 안녕하세요 교육을 전공한 교육하는 의사 가정의학과 전문의 이동환입니다 지금 보여드리는 이 논문은요 2019년 PNAS라는 국제학술지에 실린 논문인데요 연구진들은요 미국 보스턴 대학교하고 하버드 대학의 공동 연구진이 함께 연구한 것입니다 연구 대상자를 보면요 약 7만 명의 성인을 대상으로 했는데요 여성 그룹과 남성 그룹 각각 추적 관찰한 기간을 보니까 여성은 10년 정도 남성 그룹은 약 30년까지 추적 관찰을 하였습니다 그러면서 이 실험 대상자들이 가지고 있는 여러 가지 특성들이 있잖아요 그런 특성들과 함께 이분들이 더 건강하게 오래 사는 그 기간들을 한번 살펴보았습니다 결론적으로 보니까요 낙관적인 성격을 가진 사람들이 비관적인 성격을 가진 사람들보다 약11 내지 15% 정도 더 건강하고 오래 살수 있다는 것을 발견했습니다 물론 우리 건강하게 오래 살기 위해서 여러 가지 그 특성들이 필요하죠 뭐 운동하는 것, 음식을 잘 먹는 것 여러 가지가 필요하겠지만 이런 것들을 다 통제했는데도 불구하고 특징적인 하나가 나왔다는 거죠 그것이 바로 무엇이었냐면 낙관적인 성격이었다는 겁니다 그 이유에 대해서 연구자들이 이렇게 설명을 합니다 아무래도 비관적인 분들보다는 낙관적인 분들이 삶의 목표를 가지고 있는 경우가 많고 또 그것을 열심히 실천하는 생활 습관을 많이 가지고 있기 때문에 그것이 또 여러 가지 건강 습관으로 이어질 확률이 높다 그래서 더 건강하게 오래 살 것이라고 얘기하는데요 사실 연구 결과를 보면 어떻게 보면 당연한 결과일 수도 있을 것 같습니다 그런데 문제는 우리가 누구든지 다 낙관적인 성격을 가지고 있지 않다는 라 거죠 사실 저도 그런 편에 속하고요 저도 사실 낙관적이라고 볼 수는 없는 사람 중에 한 명이었습니다 사실 굉장히 비관적인 성격이 더 많았다고 볼수 있었죠 과거에 그런데 이런 것도 좀 어떻게 바꿀 수 있을 것인가에 대해서 저도 굉장히 많이 고민을 해봤고 연구를 해봤습니다 그래서 전 세계적으로 긍정심리학의 대부로 알려져 있는 마틴 셀리그만 박사님의 책들을 열심히 읽고 또 그분들이 논문들을 공부하면서 제가 깨닫게 된 것이 뭐냐면 낙관성 훈련법입니다 여기에 대한 책도 많이 나와 있는데요 여기 관련된 책과 또 연구들을 학습하고 제가 또 직접 실천해 보면서 느낀 것들을 좀 모아서 제가 제 책에다가 실었죠 사실 제가 지금까지 책을 여섯 권을 냈죠 그 중에서 저희 다섯 번째 저서 바로 이 책입니다 나의 슬기로운 감정생활 이 책은 저희 다섯 번째 저서고요 2018년도에 나온 책인데 지금까지도 많은 사랑을 받고 있는 책입니다 제가 이 책에서 한 챕터를 이 긍정심리학의 대부인 마틴 셀링만 박사님의 그 연구들을 모아 가지고 낙관성 훈련법이 만들어져 있는 것 검증된 방법을 제가 잘 소개해 놓았습니다 어, 거기 내용도 제가 간단하게 좀 설명을 드릴 건데요 어, 일단 비관적인 사람들의 특징이 있다는 거죠 세 가지 특징이 있습니다 첫 번째는 안 좋은 일이 생기면 이런 안 좋은 일은 꼭 나한테만 생긴다 라고 생각을 하는 경우가 많고요 그 다음에 두 번째는 안 좋은 일이 항상 생긴다 이제 시간적으로 항상 생긴다 라고 생각을 합니다 세 번째는 이안 좋은 일이 나의 모든 면에서 생긴다 예를 들어 직장 생활에서 안 좋은 일이 생기면 또안 좋은 일이 나의 가정에서 생길 수 있고 나의 인간관계에서 생길 수 있고 다 생길 수 있다고 생각을 하는 거죠 이러면서 정말 자꾸자꾸 자꾸 비관적으로 바뀌기 시작한다는 건데요 이런 생각 습관을 우리가 딱 바꾸기 위해서 어떻게 해야 되냐면 일단 내가 지금 생각하는 것들을 인지하는 겁니다 첫 번째가 인지 그래서 그것을 적어보는 거죠 그래서 나의 생각 습관을 그대로 적어보고 그걸 보면서 내가 다른 사람 입장에서 객관적으로 생각 습관의 오류를 찾아서 반박을 하는 훈련을 하는 겁니다 사실 이 훈련 방법은 이미 마틴 셀리그만 박사님 팀에서 많은 분들한테 적용해서 굉장히 큰 효과를 봤다고 알려져 있는 것들이죠 사실 저도 많이 해봤습니다 도움이 많이 됐어요 그래서 제가 이런 것들을 정리해서 저희 책에 한 챕터로 이제 실어놨습니다 궁금하시면 한번 저희 책을 한번 봐주시면 좋을 것 같고요 그래서 이런 것들을 적으면서 이렇게 생각하는 거죠 안 좋은 일이 생겼는데 이거 정말 나한테만 생기는 것인가? 내가 적어놓은 나의 생각 습관을 딱 보는 순간에 아 이것은 정말 잘못됐다 라고 우리가 인지하면서 거기다가 반박을 적는 겁니다 그렇죠 안 좋은 일은 사실 누구한테 생길 수 있는 겁니다 그래서 누구한테나 생길 수 있기 때문에 나한테만 생긴다는 생각을 좀 버려도 된다는 것이고 두 번째는 안 좋은 일이 항상 생기는 것인가? 
가만히 생각해 보면 우리가 좋은 일이 생기는 것은 당연하다고 생각하고 기억을 잘 못하고 넘어갑니다 안 좋은 일에 대해서 깊이 생각하고 그것이 자꾸 기억에 남기 때문에 또 자꾸 나한테는 안 좋은 일만 생긴다 항상 생긴다 이렇게 생각하는 경우가 많죠 그런 것들을 꼼꼼히 생각하면서 좋은 일들을 생각하면서 아 항상 나한테 생기는 건 아니구나 이렇게 비관적인 생각을 좀 생각 습관을 바꾸는 훈련을 하는 거죠 세 번째 나의 모든 면에서 이런 일이 생기는 것인가 그렇지 않다는 거죠 생각해 보면 직장 생활에서 안 좋은 일이 생겼어도 가정에서는 영향받지 않고 또잘 내가 마음만 먹으면 잘 지낼 수 있고 또그 외에 다른 사회관계에서도 내가 충분하게 좋은 관계를 유지하면서 좋은 일이 생길 수도 있다는 거죠 그래서 이런 것들을 하나하나 정말 이성적으로 반박을 해나가는 훈련을 한다면 이것이 결국은 나의 생각 습관을 조금 조금 조금씩 바꿔서 비관적이었던 부분이 많이 조금 조금씩 바뀌어 나간다는 거죠 제가 사실 여기에 대해서도 제가 얼마 전에 또 다른 영상을 올려드린 적도 있었는데요 우리가 성격이 바뀔 수 있을 것인가에 대한 영상이었죠 사실 성격이 바뀌면 좋죠 근데 사실 성격이 바뀔 필요는 없습니다 사람이 성격이 바뀔 수 있을까요? 바뀌기 어렵습니다 하지만 성격이 바뀌지 않아도 나의 생각 습관이 좀 바뀌거나 아니면 나의 가치관이 좀 바뀌는 순간에 내가 받는 스트레스, 나의 감정이 굉장히 많이 좋아지고 달라질 수 있다는 얘기를 제가 드린 적이 있었습니다 오늘도 어떻게 보면 그 이야기와 일맥 상통하는 이야기인데요 우리가 좀더 낙관적인 성격을 갖기 위해서 성격이라기보다는 그런 생각 습관을 갖기 위해서 좀 노력하는 것 그래서 이런 것들을 자꾸 이성적으로 나의 생각을 인지하고 거기에다가 반박을 하는 훈련 이런 것들을 꾸준히 한다면 조금씩 조금씩 우리가 낙관적으로 바뀌어 가지 않을까 라는 생각을 합니다 저도 많이 노력하고 있습니다 여러분들 우리 다 같이 우리 구독자 여러분들 좀더 건강한 생각 그리고 또 낙관적인 생각을 많이 함으로써 또 건강한 생각으로 건강한 몸이 되고 그걸 통해서 또 건강한 생활 되셨으면 좋겠습니다 감사합니다